Merhaba sevgili Hatmat izleyicileri. Bugün sizlerle beraber oyuncuların olmazsa olmazı olan oyuncu monitörünü inceleyeceğiz. Yani Asus Rockstix XG32 ve Q inceleyeceğiz. O zaman intro izle gel bakalım. Inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles profanities Intro izleyip geldiniz değil mi? Oyun hastası kişiler bu monitörü görünce bu monitöre hasta olacaklar. Çünkü onların istediği bütün özelliklerin hepsinden abi hepsinden hemen hemen hepsinden var ya. Yani gerçekten Asus hepsinden böyle sert fiştirmiş abi. Adeta tasarım harikası olan XG32 ve Q. 31.5 inç olmasıyla birlikte çok yüksek çözünürlüğe sahip olması ve aynı zamanda da iyi bir tazeleme hızı yani 144 Hz'lerden bahsediyoruz. Abi gerçekten çok güzel ya. İnsanın baktıkça bakası geliyor. Çünkü bütün özelliklerini tek tek sizlere sayıp anlattığımda siz de bu monitörü çok seveceksiniz. Dostlar Asus'un eşi benzeri bulunmayan çok şık bir tasarımı bu monitörde bulunuyor. Gerçekten ister sağdan bakın, ister soldan bakın, ister yukarıdan ister arkadan bakın. Hiç fark etmez. Gerçekten görüntü enfes. Ya monitör gerçekten enfes duruyor abi. Tasarımı olsun, görüntü kalitesi olsun, aydınlatması, ambiyansı vesaire enfes. Arkadaşlar monitörün hem tasarım hem de teknik özelliklerini dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım. Önceliğinde sizlere sRGB'den bahsetmek istiyorum. sRGB bir Adobe'un renk skalasıdır. Hepiniz bilirsiniz. Belki de grafikerler bunu daha da çok bilirler. Burada şöyle bir nokta var abi. Şimdi bu monitör kullandığı panel yapısı olsun, teknik özellikleri olsun, tasarımsal yapıları olsun vesaire her şeyle birlikte bu oyuncular haricindeki insanlar tarafından da kullanılabilir. Yani oturup dizi de izleyebilirsiniz, film de izleyebilirsiniz ve aynı zamanda da grafik çalışmaları çalışmaları da yapabilirsiniz. Video montajları yapabilirsiniz. Photoshop yapabilirsiniz. Illustrator ile illüstrasyon çizimler yapabilirsiniz. Ve aynı zamanda da oyun da oynayabilirsiniz. Yani açıkçası bu monitör oyuncu monitör deyip de hani diğer işler yapılamaz diye bir şey yok. Zaten tamam oyuncular için ekstra özellikler bulunuyor. Bunları gidip de Photoshop'ta falan filan kullanamayabilirsiniz. Ama Renk özellikle de olsun, panel yapısı olsun, daha sonrasında desteklediği kareler olsun. Mesela bu kareler video montajında sizin illaki ihtiyacınızı ortaya çıkartmış olabilir. Ama renk skalası SRGB %125 olarak gerçekten en doğru renkleri bize vermeye çalışıyor. Yani ben burada bir tasarım yapıyorum. Bu tasarımda kırmızı bir şey çizmişim. Baskıya veriyorum, bordo çıkıyor. Neden? Çünkü monitörüm tamamen o renk skalasına göre değil. Ben kırmızıya göre tasarladım, kafamda her şey oturdu abi. Baskıda çok farklı şeyler çıkıyor. Ama Adobe SRGB %125 sayesinde ben burada hangi rengi görüyorsam, hangi rengi işliyorsam baskıda da aynı rengi rahat rahat görebileceğim. Ben bu monitöre geçtiğimden itibaren yaptığım tasarımlar olsun, ayarladığım şeyler olsun vesaire renkler gerçekten %100 doğrulukla çıktı abi. Ben bunu sizlere gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yani bu monitörde alacak olan insanlar ben grafikerim diyerek de bunu alabilirler. Ara sıra da oyun oynarlar. Ateş. Dostlar bu kavisli monitörde 144 Hz tazeleme hızıyla birlikte ve yüksek çözünürlükte oyun oynamak size gerçekten çok iyi bir deneyim yaşatıyor. Çözünürlük çok yüksek ve aynı zamanda da yenileme hızı bakın oyuncuların tamamen can damarı olan şey yenileme hızı bunda 144 Hz arkadaşlar. Yani gerçekten oyuna tamamen adapte olabiliyor tamamen en iyi şekilde oynayabiliyorsunuz. Şimdi bu monitörün 27 inçlik versiyonları vesaire de var ama bu monitör 31.5 inç yani 31.5 inç inçi duyan çıldırıyor. Diyor ki abi kocaman monitör, televizyon mu bu falan diyorlar ama şimdi şöyle bir nokta var. Çok büyük ekran, uzak durman gerekiyor falan ama benim burada nereden baksanız yarım metre kadar bir mesafe var. Bu ne abi ya? Çok büyük falan diyeceksiniz ama aslında o kadar da büyük değil. İnsanlar genellikle şöyle diyor. Ya bu kadar büyük bir monitörde Tamam eyvallah ama ben sürekli kafamı sağa sola canlatmak zorundayım. İşte sol üste bakacağım, sol üste bakıyorum. Sağ alta bakacağım, sağ alta bakıyorum. Sürekli bu kafa canlanıyor. O yüzden ben bu kadar yüksek monitör almam diyorlar. E haklılar çünkü dümdüz olan bir panelde öyle bir sıkıntı var. Sürekli işte kafa canlanıyor, sağa sola iniyor vesaire. Bu da belli bir süre sonra insanı gerçekten 
boynunu işte sağlığını vesaire etkiliyor. Ama bu monitörümüz 1800 radyan kavisle olmasıyla birlikte 31.5 inçi bile kafayı canlatmadan tüm ekran adeta görüş alanıdır arkadaşlar. Yani ben şu an hiç kafamı canlatmadan rahat rahat ekranın sağ altında, sol üstünde vesaire her yerini görebiliyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü bu ekran kavisli yani kör. Aynı zamanda da beni oyunun içine çok rahat bir şekilde adapte edebiliyor. Ben oyun oynarken sürekli ah şu kafam şöyle kafam böyle falan filan hiç şey yapmama bile gerek yok. Çünkü kör olmasının burada çok güzel bir sırada var arkadaşlar. Aynı zamanda da alt taraftaki projektörü aydınlatmadan ve arka tarafında bulunan RGB aydınlatmadan bahsetmiyorum bile. Arkadaşlar ben bu monitörü yaklaşık olarak bir 10-15 gündür kullanıyorum ve birçok özelliği beni çok güzel şekilde rahat ettirdi. Teknik özelliklerinden hariç tasarım olarak da güzel şeyler var. Çünkü ben bu monitörü istediğim gibi konumlandırabiliyorum. Konumlandırmaktan kastım da şu arkadaşlar. Ben masaya oturuyorum. Monitör direkt dik olarak görmek istiyorum ama monitör aşağıda kalıyor. Benim bu monitörü yükseltmem gerekiyor. Ama ben bu yükseltme işlemi için işte şöyle anca yukarı aşağı hafiften bir ayarlama yaparak monitörün bana doğru bakması sağlayabiliyorum ama e bu sefer şöyle bakıyorum. Yine olmuyor. Yine bir boyun eğme hareketi oluyor. Ben monitörü benim görüş hizamla aynı açıya getirmek için altına ya ayakkabı kutusu ya da kitap koyarak o monitörü benim tamamen baş hizamı getirmeye çalışıyorum. Bu da gerçekten çirkin bir görüntü sağlıyor. Ay o kitap olmadı bu kitabı koyayım. Yok ince kitap koyayım. Ay şu kitabı yarıya böleyim falan filan diye muhabbetler dönüyor. Ama xg 32 v de böyle bir dert yok. Bu monitör tamamen asansörlü bir yapıya sahip olduğu için isterseniz en aşağıya kadar dinledin. isterseniz de görüş açınız kadar yükseltebilin arkadaşlar. Bu özellik gerçekten çok güzel. Bu monitör köv olduğu için yani kavisli olduğu için bu monitörü pivot moduna döndüremiyorsunuz. Yani dikey moda dönemiyor. Ama bu monitörün düz olan versiyonları pivot moduna dönebiliyor diye biliyorum. Onu biraz araştırmanız gerekiyor. Ama ben bu monitörü yukarı aşağı hareket ettirebiliyorum. Arkada bir özel bir mekanizması var. Ve tamamen dayanıklı. Aynı zamanda da ben bunu en yukarıya kaldırdım ya. Şöyle yapıp da aşağıya doğru eğebiliyorum. Burada da bir 4-5 derecelik bir eğme açısında olduğunu Belirteyim. Tam da oyunculara özel bir sistem arkadaşlar. Yani adam istediği gibi otursun, istediği gibi yapıya ayarlasın monitörü. Ah be ne güzel. Şimdi bazılarınız kavisli paneli sevmeyecekler. Diyecekler ki o ne ya işte kör oluyor işte sağdan soldan bakamıyorsun falan filan diyorlar ama 1800 radyanlı olmasıyla birlikte tamam hani normal bir düz panele göre kavisli panel arasındaki karşılaştırmayı yapacak olursak arada dağlar kadar fark var. Yani 10 tane ulu dağı yan yana koy. Ve öyle bak. Yani bu ekranın 1800 radyanlı kavist olmasıyla birlikte adeta oyunları içimde yaşıyorum abi. Tasarım özelliklerine devam edecek olursak bu ekranımız tamamen mat arkadaşlar. Yani parlak değil. Normalde oyun oynayan insanların %90'ının şikayeti şu. Ekran parlıyor. Evet ekran parlıyor işte aman hemen perdeni de çekeyim kalın perde alayım falan filan güneş girmesi ne olmasın bu olmasın ışık yansımasın falan diyorlar ama bu monitörümüz mat olduğu için öyle bir derdiniz yok. Bu da oyunlarda sizlere ekstra güzel bir deneyim sunuyor. Dostlar bu monitörde en çok sevilen iki tane çok güzel bir özellik var. Bunlardan bir tanesini zaten şu anda görüyorsunuz. Hatta videonun başından beri böyle gözünüze ilişmiştir. Buradaki gördüğünüz projektör aydınlatma arkadaşlar. Hemen şöyle biraz daha yakından bakacak olursak burada gördüğünüz gibi bir projektör aydınlatmamız var. Bu projektör aydınlatmamız 3 tane kapakla birlikte geliyor. Bunlardan 2 tanesi Asus'un Rock Stix ambleme. Üçüncüsü ise tamamen boş bir kapak. Bu da sizin kişiselleştirebileceğiniz özel bir kapak haline geliyor arkadaşlar. Asus demiş ki sen buraya kendine özel olan bir amblemini çiz. İstersen de oraya bir yazı yaz. İstersen de istediğini yap. Ve onu buradaki projektöre koyup daima gözünün önünde tut abi demiş. Bu gerçekten tamamen gönülden vuran çok güzel bir özellik arkadaşlar. Ha bu özelliği sevmiyorsanız da yine bunun ayarlar kısmından orayı kapatabiliyorsunuz. Veya ışık seviyesini 4 kademe 5 kademe olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ama ben bu özelliği gerçekten çok sevdim arkadaşlar. O boş kapağın üzerine ismimi soy ismimi yazabilirim ya da logomu çizebilirim veya beni temsil edecek bir şey yapabilirim. Bunu da direkt buradaki projektöre takıp rahat rahat sürekli gözümün önünde onu görebilirim arkadaşlar. Yani ben şu ana kadar bu monitör haricinde bu özelliği başka hiçbir monitörde görmedim. Ve gerçekten bu özellikle de oyuncuların kalbini kazanmayı başarmış olsun.
Bir diğer özelliğimiz ise monitörün arka tarafında bulunan devasa RGB aydınlatma. Bu aydınlatmaya Asus Aura RGB aydınlatma diyor. 5 farklı RGB modla birlikte tamamen oyununuza adapte olabiliyorsunuz. Çok güzel bir ışıklı ışıklı klavyeniz vardır. Çok güzel ışıklı ışıklı bir mouse'unuz vardır. Ve aynı zamanda da kulaklıklarınız vardır. Bunların hepsinin ışığı oyunla birlikte veya hep birlikte bir RGB senkronizasyonuna sahiptir. Bilgisayarınızda monitör arasında bir USB bağlantısıyla birlikte monitörünüzün arkasındaki RGB aydınlatmayı da Aura Signing sayesinde buradaki ekosisteminize de katarak hem monitör hem klavye hem mouse hem de kulaklığınız aynı renklerde RGB dansı yapabiliyor arkadaşlar. Yani gerçekten burada da ışıklı ışıklı bir monitör olması tam da oyuncuların seveceği bir hal olmuş arkadaşlar. Monitörün önünde de görüntü çok güzel arkasında da görüntü çok güzel arkadaşlar. Yani her noktasıyla enfes. Aynı zamanda da bu devasa monitörü taşıyacak enfes bir ayaklar var. Ve bu ayaklar var ya demir dökümden yapılmış bir ayaklar. Öyle plastik minastik falan değil. Yani bununla kavgaya girseniz çok rahat enfes şeyler çıkabilir ortaya. Ama ayaklar gerçekten sağlam. Şu anda bile iki elde bile kaldıramıyorum. Yok kalkmıyor abi. Tamamen sağlam bir monitör. Şimdi sizlere bu monitör çok kalın gelebilir ama aslında o kadar da kalın değil arkadaşlar. Osus tasarım özelliğini kullanarak tasarım gücünü konuşturarak çok güzel bir şey ortaya çıkarmış ve aynı zamanda da panel aralığını gördüğünüz gibi çerçeveleri çok hafif tutmuş. Bu da ne anlama geliyor? Bundan 3-4 tane daha yan yana koyduğunuzda daha iyi bir geniş ekranlar sunulabiliyor. Ha arka tarafı biraz daha böyle bir kalın olabilir ama tasarımla bu kalınlığı kapatıp çok güzel bir monitör ortaya çıkarmış arkadaşlar. Yani öyle görmeden almak yok arkadaşlar. Siz bence bu monitörü bir görün bir aşık olun ondan sonra da sırtlayın gelin abi. Gaming monitörler kategorisinde piyasaya baktığınızda böyle güzel bir monitör var mı arkadaşlar? Yok. Bence de yok. Çünkü diğer markalara da baksanız, Asus'un diğer portföylerine de baksanız, Rockstix XG32 VQ gerçekten çok güzel. 31.5 inç bana çok fazla falan diyorsanız, bunun zaten 27 inç olan versiyonları falan filan da var. Hani o versiyonları da kullanabilirsiniz ama 31.5 inç gerçekten tam da nokta atışı yapabileceğiniz bir şey. Asla korkmayın, işte çok büyük olacak falan filan demeyin. Bu masanın hemen hemen yarısını kaplıyor diyebilirim. Dostlar, şimdi gelelim teknik özelliklere. Bu karşınıza gördüğünüz monitör kavisli ve 1800 radyana sahip olan bir monitör. Yani kavislinin de kavislileri var. 1800 radyan gerçekten süper. 31.5 inç boyutuna sahip olan XG32 ve 2560'a 1440 çözünürlüğüne sahip. Ve aynı zamanda da 144 Hz tazeleme hızı yani yenileme hızı var arkadaşlar. Bu oyuncular için gerçekten çok önemli. 144 Hz gerçekten baya baya yüksek bir tazeleme hızı. Bu da oyun deneyimi olarak oyunları bir başka oynayabileceğinize işaret arkadaşlar. Şimdi gelelim panel konusuna. Sizler de gerçekten bu panel mevzusunu merak ediyorsunuz. Hemen sizlere bunları aktarayım arkadaşlar. Bu monitör oyuncu monitörü. Kavisli ve çok yüksek tazeleme hızına sahip. Bu monitörde IPS panel kullanmak neredeyse imkansız arkadaşlar. Çok kötü bir TN panel kullanılırsa da baya kötü bir görüntü sunabilir. IPS aslında kötü değil ama bir oyuncunun tercih edebileceği bir paneller arasına girmiyor. Çünkü 144 Hz ve kavisli arkadaşlar. Kavisli ekranda 144 Hz deyince akan sola duruyor. Bu monitörde Asus TN panel kullanmış ama en iyisini kullanmış arkadaşlar. Bir en kötüsü var, bir ortası var. Yani bu TN teknolojisi o kadar geniş bir teknoloji ki Asus bu oyuncu monitöründe en iyisini kullanmış ve buna da VA panel adını vermiş. Bu panel TN panellerden bayağı iyi ama IPS panelden bir tık geride arkadaşlar. Tam da bundan ötürü VA ismi verilen panel 4 milisaniye gecikme ile karşınızda. TN panellerde 1 milisaniye görülebiliyor. Ama bu VA paneller o kadar başarılı ki IPS panellerden ayet etmek neredeyse imkansız arkadaşlar. Bu monitörde sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan artık nereden bakarsanız bakın renkler aynı. Renkler değişmiyor arkadaşlar. Bu da bizi IPS mi acaba bu diye bir şüpheye düşürtebiliyor. Mesela her açıdan doğal renkleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. İster şöyle oturun ister böyle oturun. Çünkü normalde ne oluyor? O açılardan renkleri göremezsen daima doğru bir açıyla bakman gerekiyor. Ama bunda öyle bir dert yok. İstediğin açıdan istediğin şekilde bak. Kısacası bu monitörde renk kaybının olduğunu fark edemeyeceksiniz arkadaşlar. Asus burada oyuncuların göz sağlığını düşünerek birçok özelliği üzerinde bulunduruyor. Aynı zamanda monitörümüz Free Scenic destekli arkadaşlar. AMD ekran kartlarında 
Free Scenic özelliğini açarak çok akıcı görüntülerde bu yırtılma denilen şeyi tamamen yok edebiliyorsunuz. Ama eğer Nvidia ekran kartınız varsa Nvidia ekran kartında Free Scenic açamıyorsunuz ama monitörün diğer bütün özelliklerini rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Nvidia ekran kartlarında Free Scenic açmak gibi çeşitli bazı böyle tool'lar var. Hani belki o tool'lardan yararlanabilirsiniz. Hani belki diyorum ha. Belki var yani adaptif kontrollerin dibine vurabilirsiniz. Göz sağlığı demiştik ya mavi ışık filtresi var arkadaşlar. Bu oyuncu monitörünü kullanan kişiler saatlerce oyun oynuyorlar. Saatlerce bakın saatlerce oyun oynanıyor ve bu mavi ışıklar da bizim gözümüzü epey bir yoruyor. Bu monitör üzerinde bulunan bir özellik var. Bu özellik de mavi ışık filtresi. Şimdi hemen kontrol panelini açıyorum ve burada gördüğünüz gibi mavi ışık filtresi diyor. Buna geliyorum ve burada tamı tamına 4 tane düzeyimiz var. Düzey 1, düzey 2, düzey 3, düzey 4 ve düzey sıfır. Düzey sıfırda direkt kapatabiliyorsunuz. Ben bunu düzey olarak ayarladığımda ben saatlerce oyun oynayabiliyorum ve mavi ışıklar tamamen yok olduğu için benim gözüm daha az yoruluyor ve aynı zamanda da göz sağlamı bununla birlikte çok rahat koruyabiliyor. Şimdi diyeceksiniz ki e bu özelliğin aynısını zaten bilgisayarda çeşitli programlarda yükleyerek yapabiliyoruz. Ne farkı var ki diyeceksiniz. O programlarda bir optimizasyon durumu söz konusu. İşte her görüntüye de gerçekten bunu uyarlayabiliyor mu? Kaynak tüketimi olsun, işlemci kullanımı olsun, RAM kullanımı olsun vesaire etkiler de bulunuyor. Ama bu monitörün içerisinde bu özellik gömülü olarak geldiği için sizin bilgisayarınızda böyle programlar yüklemenize gerek yok arkadaşlar. Direkt buradan düzey düzey ayarlayabiliyor. Göz sağlığınızı istediğiniz gibi koruya biliyorsunuz arkadaşlar. Ve aynı zamanda da ben şimdi buradan kontrol paneline girdim ayarlar falan yaptım ya. Bilgisayarında bunun programını yüklüyorsunuz. USB bağlantısıyla zaten öyle Signic için kullanacaksınız. Hemen buradan da o özellikle de açıp yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani buradan da monitörünüzü kontrol edebiliyorsunuz. O tuşlara basıp da ay hangisi geri tuşu, hangisi ileri tuş falan filan uğraşmanıza gerek yok. Oyuncular doğru olarak etkileyebilecek bir özellik daha var. Bu da anti bullet özelliği. Anti bullet özelliği oyunda oluşan hayalet etkisini tamamen ortadan kaldırıyor. Bu da oyunda daha iyi bir deneyim oluşturmanıza sebebiyet gösteriyor. Bu özelliğinde Asus'un kendi monitöründe yine gömülü olarak bulunması ekstra bir özellik arkadaşlar. Dostlar az önce de dediğim gibi Asus bu monitörün içine her şeyden koymuş. Görüyorsunuz ya anlatmaya gerek yok. Oyuncuyum diyen adam hiç düşünmeden bu monitörü alıp kullanabilir abi. Tasarım anlamında ve teknik anlamda ne arasam var gerek çözünürlüğü ve yenileme hızı olsun dışarıda bizi cezbedebilecek tasarım özellikleri olsun her şey var abi. Adeta Asus masayı donatmış abi. Dostlar monitörümüzün giriş çıkış portlarından bahsedecek olursak bir adet display portumuz var. Zaten ben display port kullanıyorum. Sizlerin de display port kullanmanızı ve kaliteli kablo kullanmanızı tercih ediyorum. Zaten kutunun içerisinde display port da çıkıyor, HDMI de çıkıyor, her şey çıkıyor. Ekstra gidip de bir masrafa falan filan gitmenize gerek yok. Bu port üzerinden 2560x1440 çözünürlüğüne sahip 144 Hz'nizi rahat rahat alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve aynı zamanda da mini display portunuz var. Bu mini display portunuz da 1.2 özelliğine sahip. Bir de HTML portumuz var. Bu HTML portumuzda versiyon 2.0. Yani çok eski bir HTML özelliklerini taşımıyor. Çok yeni nesil bir HTML özelliğini taşıyor. Ve bu yüzden de 2.0 portuyla da rahat rahat bu çözünürlükleri, bu yenileme hızlarını alabiliyoruz. Ama benim tavsiyem display portu üzerinden bağlantı kurmanız. Bir adet de USB kablosu geliyor. Bu USB kablosu üzerinden de bağlantıyı kurduğunuzda size 2 adet daha USB 3.0 çıkışı sağlıyor. Yani bilgisayarınızda bir tane USB portunu meşgul ediyorsunuz. Bu USB portu üzerinden de hemen monitörünüzden 2 adet çıkış alabiliyorsunuz. Bu da ne oluyor? USB hub özelliğinde olduğunu ortaya çıkarıyor arkadaşlar. Monitörümüzün üzerinde bir hoparlör bulunmuyor ama isterseniz monitörün üzerindeki 3.5 mm'lik jacktan direkt hoparlörünüzü bağlayıp da ses alabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet dostlar XG32V gerçekten benim gönlümü fethetti. Sizler de bu monitörü hiçbir şekilde şüphe duymadan rahat rahat alıp oyununuzun performansına, oyununuzun gücüne güç katıp da adeta sanki oyunu içeride oynuyormuş gibi oynayabilirsiniz. Hemen şuralarda bir yerde bir abone ol butonu var. Abone ol butonuna basarak ücretsiz olarak YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Abone ol butonuna bastıktan sonra onun yanında bir zil var ya. O zile basarsanız yeni yayınlanacak olan videolarımdan rahat rahat haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basabilir. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa hemen yorumlar kısmında bana yazabilirsiniz. Bunları sizlerle birlikte tartışabiliriz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.